Hello my dear physics warriors, welcome to Vedanto Malayalam channel. So, in the we deal with the chapter on gravitation. So, gravitation, we have a few questions about the neat questions. We have a few questions of questions. That's why we have a point of view of board exam. We have a few questions about the board exam. We have a few questions about the board exam. We have a few questions about the board exam. We have a few questions about the board exam. Nampol walar ya, dikem nampai pelajaran dorang chapter dah ni, ane gravitation tu parain ada. Anggana pelajaran dorang ni, nampak atyaya sih nalar ini, dikem score ya nampetum. And of course, inna nampol include ini, tu lala topics tu warna dorang ni, dah itu ram topics nampol include ini, tu nanda. So after the session, okay, ini orang session kajin je kajin je dorang ni, ini orang topics, ini tiga topics ni, nampol definitely strong ane, nampol parain ni, dikem. Okay, so samai ngalai ni, nampol neyer dorang ngawan. Nampol palap pun cindis je dorang ni, dikem. Ile, ini orang ane nampol parain tu nada kat. Alai, nama le perun dah, nama le ingat na bumi lor dengan anak kuat ane. Alai, nama le petanu wind atur naga ni, nama le dengan kita macam mana mukal lor terus ni turun ni lada automatik le tarik itu nu. Alai, apa nama le palapun cinti cikan, kunjung kelas ni alai. Karena belita ayat pun tena nama kara ya, yes, awal ada sambo ane, that is nothing but gravity. Okay, gravity ni apa nama le sambo ane, adu kan dah ane, nama le urikilum, yes, ini para ini apa le, para ini apa le, nak kat ada. Hello, in the dana, nama le mogul ni nienda, biar ntar orang gelum, okay? Ada bumi leh tu, karena dana bumi nama le attract je ni nienda, okay? Ada ni ana nama le ni nienda orang gravity ni nienda parai ni nienda. So basically, nama kara ya, nama le pom, everyday ni point ni nama le, nama le weight ni nukum, alai? Weight ni nukir tu nama le value parai. Ada ceri kiri weight ni nienda ana, okay? Nama le anggur ni nukum ni nama le parai ni nienda ana mass. Ada ni nienda, mass is the amount of matter okay it is a measure of amount of matter clear so nammal nokkunna endana mass aanu ini weight nu parannittundengil it is a measure of force of gravity it is a measure of force of gravity clear so namukku manasilai mass nu parayunnathu matter inde amount aanu Alangkah matter dan amount ini, measure ni, anak, nama lu baca, ini adalah mass. Nama lu pas suppose weight nak ukur, nuh, ini baca ni, 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 exactly, nama lu ukur, ini adalah mass, anu, clear? And weight nu baca ni, 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 adalah gravity ni, measurement, anu, okay? Force of gravity, clear, ala? Ini, nama kita ini mass nu baca ni, 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 Okay, mass is what we call M, what we call weight, what we call Mg. Okay, Triano mass is mass into gravity. Okay, so mass is weight. If we call the location of the mass, that's why I am here. Now, I am here to look at the mass. I am here to look at the mass in the polar region. No, I am here to look at the mass. But, I am here to look at the mass. Weight maru, karena itu gravity of gravity maru, gravity change itu tuan kita definitely weight and value macam macam. Okay, so itu kerja kita. Anak, nama kita mass, alang kel weight, itu naga beri kita nama kita paraya nolat. Clear ala? Okay, so nama kita ram gravity nama kita entah mana selai, mass nama kita mana selai, weight mana selai. Anggur ni anak kita mass allah rant objects. Okay, mass allah rant objects ini kerja anak kita. ई रंट ऑब्जेक्ट्स ने उल्लेख लोग इन तंत्र आयरिक्यू में यस इधर ने उल्लेख लोग अट्रैक्टिव फोर्स ने आयरिक्यू में ओके ये इधर धन्ना ऑब्जेक्ट डरता टन रंगे लोग ओके ले ये इधर धन्ना ऑब्जेक्ट डरता टन रंगे लोग मावड़ा ओरे अट्रैक्टिव फोर्स ने आयरिक्यू आ फोर्स ने पारा ये ना डिपेंड ज Okay, depend on the factors, let's say, we have M1 mass or object, M2 mass or object, if we have a separation, let's say, R on the angle, if we have a force, okay, these two objects are developed in the force, which will be proportional to product of mass, okay, what is that? Product of mass. Clear? अतु बोले तन्न है, which is inversely proportional to, okay, inversely proportional to one by r square. तरे आनो इवरे तम्मे लोला distance. रंट मास, sorry, रंट objects नम्मले एंगने आनो separate जेते बच्चे रीकिन्दा दर. आ तरे distance इंदा square अन inversely proportional आयरीकिम. अवडे develop जेने रंट objects नम्मले develop जेना force. 
ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിലാണ് എവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് യെസ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സിന്റെ മാസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് എഫ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദി മാസ്സസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് which is equal to nan endu ya proportionality mati equality akwa so this will be equal to gm1 m2 divided by r square so ibadathe ee equality sorry proportionality mati equality aakan vendi nan eduthadana gravitational constant okay gravitational constant clear so nammal parna endana rendu objects irikkunu ആ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും യെസ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇവർ ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഏത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് മാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വെക്ടർ ഫോം ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം എം വൺ ഉണ്ട് എം ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ക്ലിയർ സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എം വൺ മാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എം ടു മാസ് ഇരിക്കുന്നത് എം വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടുവേർഡ്സ് മാസ് എം വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസസ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ഒറിജിനൽ നിന്നും ആർ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് എം വൺ ഇരിക്കുന്നത് ആർ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് എം ടു ഇരിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എം വൺ മാസ് കാരണം എം ടു അതായത് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെയും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് എം ടുവിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് മാസ് എഫ് ടു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മാസ് ടു ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ടു വൺ ഓക്കെ അല്ലേ എഫ് ടു വൺ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മാസ് ഈ മാസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മാസിൽ ഒന്നാമത്തെ മാസ് കാരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ടു വൺ വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എഗെയിൻ ജി ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജിയുടെ വാല്യൂൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ദൻ m1 m2 ചേഞ്ച് ഇല്ല ആൻഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എസ് നോട്ട് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ അല്ല അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാലോ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ
കാരണം എന്താണ് യെസ് വെക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എടുത്തു അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ മാസ് വൺ ഡ്യൂ ടു എം ടു എം ടു കാരണം എം വണ്ണിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എം ടു കാരണം എം വണ്ണിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം ജി പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വൺ ടു പറയു സോറി എഫ് വൺ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ടു ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപ്പ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി ചില ബുക്കുകളിൽ കാണുമ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സിന് ആ മൈനസ് സൈൻ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസ് കാരണം ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ മാസ് കാരണം ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ബുക്കുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് ആ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളത് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഓൺ മാസ് വൺ ഡ്യൂ ടു എം ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് തെറ്റില്ല രണ്ടും സെയിം ആണ് എഫ് ടു വൺ വെക്ടർ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് വൺ ടു യെസ് എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ which is equal to minus f21 vector rendum equal aan but opposite in direction clear aayilo rendu force um equal aan f21 f21 nu parayittundengil force on 2 due to m1 adum m1 ile m2 kaaranam undaguna force inde magnitude same aayirikkum pakshe adinte direction just opposite aayirikkum angane aanengil ivada nammal ulthirinju vanna oru sambhavam undallo that is newton's third law ഓക്കെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തേർഡ് ലോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ യെസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് പോയിന്റ് മാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓൾവേസ് അവിടെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവ്രി പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ എവ്രി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അട്രാക്ട്സ് എവ്രി അതർ പാർട്ടിക്കൽ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു ദെൻ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ അല്ലേ എഫ് എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇതിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ടും ഈക്വലും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ എന്ത് തന്നെ ചുറ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ മാറും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓൾവേസ് യൂണിവേഴ്സലി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എനി മീഡിയം എന്ത് മീഡിയം ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദൻ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കെ ജി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെ ജി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ജി കിട്ടി ജിന്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ഫോഴ്സസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയിലോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഹെവി മാസസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ യാറെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കണം സോ യൂണിവേഴ്സിലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവന്റെ ടേമിലാണ് വരിക ഓക്കെ അത്രയും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ഓക്കെ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മാസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ പാത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തിന് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എത്രയാണോ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എത്രയാണോ അതിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം വൺ ദിസ് ഇസ് എം ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സ് അലോങ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അവരുടെ ഈ സെൻട്രൽ ആക്സിസിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി മീഡിയം ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സോറി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസും അതുപോലെ
Option B, product of masses. That is dependent. Gravitational constant dependent. Distance between the masses dependent. Number of question and that does not depend. Does not depend on the answer is A. Option A. Because the force on the gravitational force depends on G and depends on the product of masses and depends on the Yes, that is the distance the square and independent. Pakshe, sum of masses is m1 plus m2. This term is dependent. Okay, so answer is option A. We will choose the answer. Okay, yes, we will answer option A. Clear? Alle? Next one is the value of G depends on. Okay, value of G depends on. Option A, the nature of the medium. Option B, the distance between the masses. Option C, the size of masses. Option D, none of this. Gravitational constant, G and the parayana, it is a universal constant. Okay, which is a universal constant. Medium I got a yetakeano mass adinum depend to Jinilla. Adinda value always constant honor. Okay, Adinda value in Thana always constant honor. Adunda the ne Adunni neum depend to Jinilla. Hence the option is D. Okay, option D honor correct title or another. Clear I law. Our first question number and the other sorry, E question number and the other gravitational constant G. G in the value no para another. It is independent of only independent in the law. Okay, one factor no volume dependent in the law. This is a universal constant. Our term marker the universal constant. Next question mass M is divided into two parts XM and one minus XM. For a given separation, the value of x for which the gravitational attraction between the two pieces become maximum is. Now, we will see that the mass is split. Yes. One xm, one minus xm. Clear? For a given separation, we will see that the separation is R and the Usually, we will see the value. Which the gravitational attraction. Okay, gravitational attraction between two pieces. Then we have two objects in the middle gravitational attraction equation. Are that is Fg which is equal to Gm1 m2 divided by r square. We have to do the equation. This is the maximum amount of mass. Okay, we have two masses. We have to separate two masses. We have to separate two masses. We have to attractive force. Okay, attractive force in the value G M1 M2 divided by R square and we R. This is the maximum. This is the maximum. This is the maximum. This is the maximum. This is the value. X is the value. This is the maximum. Okay, F maximum on the situation we are going to That is DF by DX which is equal to 0. That is F maximum value. That is why we substitute F in the substitute. G into M1 and M2 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 Again, in the gm square divided by r square into x minus x square. Okay, x minus x square. x in the to multiply jedu. Then, if we multiply jedu, if we have x square. Clear, I know. We have df by dx is equal to 0. We have maximum. We have to differentiate this term is constant. So, df by dx which is equal to gm square divided by r square yes d by dx of x minus x square this is differentiate gm square divided by r square then dx by dx which is equal to 1 minus d by dx of x square which will be equal to 2x 
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ജി എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആവുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി നോക്കാം യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വന്നാലാ ഇവിടെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആവുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആകെ നമുക്ക് എന്തറിയേണ്ടത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ എനിക്കൊരു മാസമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ വിളിച്ചു എം സീറോ ഇതൊരു മാസമാണ് എം വൺ ദിസ് ഇസ് എം ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എം ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ത്രീ അതായത് എം വണ്ണും എം സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടുവും എം സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം സീറോയും എം ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനിക്കറിയേണ്ടത് എം സീറോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യണത് എം സീറോയും എം വണ്ണും ഓക്കെ എം സീറോയും എം വണ്ണും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം സീറോയും എം വണ്ണും രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ എം സീറോ മാസ് ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എം വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ കാരണം സോറി എം ടു കാരണം എം വണ്ണിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ ഡ്യൂ ടു എം ടു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സോറി വൺ ടു അല്ല ഓക്കെ വൺ സീറോ ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്കിന് എം വൺ എന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എം സീറോ ആണ് എം സീറോ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടേക്കും ഒരു എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് വരും ഇവിടേക്കും ഒരു എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് വരും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എഫ് ടു ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം സീറോ എം വണ്ണിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും എം ടുവിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും എം ടു എം സീറോയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും യെസ് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണ് മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ എം സീറോ എം ത്രീനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എം ത്രീ എം സീറോനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അവിടെയും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സീറോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എത്രയായിരിക്കും യെസ് വെക്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എഫ് വൺ വെക്ടർ പ്ലസ് എഫ് ടു വെക്ടർ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ വെക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജി എം സീറോ എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഓക്കെ ആർ വൺ ക്യാപ് ക്ലിയർ പ്ലസ് ജി ഇൻ ടു എം സീറോ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ആർ ടു ക്യാപ് ഓക്കെ അല്ലേ പ്ലസ് ജി എം സീറോ എം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ക്യാപ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മാസസും ഓക്കെ ഓരോ മാസസും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് ക
അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ സോ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യൂ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് മാസേഴ്സ് ഓക്കെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് മാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ which is equal to the vector sum of forces exerted by the individual masses on a given particle adennile nammal em cheyidathu nammal thannirikkunna particle m0 aanu m0 le nammal total etra force experience cheyunnundu net force kandupidikkan vendi nammal nokkiyappa nammal endha cheyidathu chuttinulla ore point massesum tharuna force inde sum eduthu അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എഫ് നെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ വെക്ടർ ഓക്കെ അതേതായിരുന്നു മാസ് എം വൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എം വണ്ണും എം സീറോയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എഫ് ടു മാസ് ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എം ടുവും എം സീറോയും ദൻ എഫ് ത്രീ ദെൻ അങ്ങനെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് മാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് എൻ വരെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ എർത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സോൺ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എർത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാധീനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഈ എർത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള അത്രയും ഒരു സ്പേസിന് അത്രയും ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എർത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്ലാനറ്റ് എടുത്തു ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള അത്രയും സ്പേസ് ഓക്കെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള സിംപ്ലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാധീനമുള്ള അത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ എന്താണ് യെസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ എർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ എർത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ദാ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ലെറ്റ്സ് എ പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എനിക്കറിയണം എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് മാസിനെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസമുള്ള ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാനിവിടെ പീല് കൊണ്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പീല് എത്രത്തോളം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ എർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പോട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു എർത്ത് ഉണ്ട് ആ എർത്തിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ആ പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക യൂണിറ്റ് മാസിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് മാസിന് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇ എന്ന് പറഞ
നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ആ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇടുന്നത് ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു പോയിന്റ് മാസിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് സോറി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനും ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പോയിന്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മാസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ഓക്കെ ദൻ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രി സോറി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ എസ് ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി എം ബൈ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ മാസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ നീറ്റ് നീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂല് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് സോറി ആ യെസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മാസ് അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വൺ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ചു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാലോ ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം യെസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസാണ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോറി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരിക്കലും യൂണിറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കിലോഗ്രാം ആണ് സോ യൂണിറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് നീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂല് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോ
ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഒ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെറ്റ്സ് എ ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ നമ്മളൊരു റിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റിംഗിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെന്ററിൽ നിന്നും പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് റിംഗ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓക്കെ അല്ലെ അറ്റ് ദി സെന്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ സി ഓക്കെ റിംഗിന്റെ സെന്ററിൽ റിംഗിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എം ഇൻ ടു ആറിന് പകരം അവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം എസ് സീറോ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദി റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു സ്പിരിക്കൽ ഷെൽ ഓക്കെ സോ ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഷെൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ല് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ദി സർഫസ് ആണെങ്കിലോ ഇ ആറിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരും ഇ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി സ്പിരിക്കൽ ഷെൽ ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദി സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആണ് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹോളോ സ്ഫിയർ അതായത് ഉള്ളിൽ മാറ്റർ ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് പൊള്ളയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ആളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് നോക്കാം ഈ ഔട്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്ഫിയർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇ എസ് സർഫസിൽ ആണെങ്കിലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലോ ഇൻസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ which will be equal to that is r less than r which is equal to g m r divided by r cube r cube idile e capital r endana radius of the sphere aan small letter r nu parannundengilo that is yes nammada central ninnum etrayano distance adu ullil anengil okay r less than capital r anengil anganeyana nadengil namukku idinde graph onnu varichu nokkam adayathu nammala field um പൊസിഷനും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒബിവിയസ്ലി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആറിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സെന്ററിൽ സീറോ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് യെസ് അറ്റ് ദി സെന്റർ സീറോ ആണ് ഇനി സെന്ററിൽ നിന്നും അപ് ടു സർഫസ് വരെ ആ സർഫസ് വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് ജി എം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ സോ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓക്കെ
ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ ഫീൽഡും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള സോറി റേഡിയസ് അല്ല ഫീൽഡും പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം യെസ് ദ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സർഫസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഓക്കെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്നത് സർഫസിലാണ് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കർവേച്ചർ ഇത്രയും കൂടിയ ലൈൻ ആയിരിക്കും കേവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഹോളോ സ്ഫിയറിന്റെ കേസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ യെസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെന്റർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് യെസ് ഈ സെന്റർ സീറോ ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിയർ ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിയർ എത്രയാണ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി യെസ് സർഫസിലെത്തി സർഫസിലെത്തിയ മാക്സിമം ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണ് സർഫസില് ഓക്കെ ഫീൽഡ് മാക്സിമം ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ വരുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യെസ് ഈ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എഗെയിൻ കർവീച്ചർ ഓക്കെ സോ ദ ഇവിടെ വരെയും സീറോ ആണ് സർഫസിൽ എത്തുന്നവരെയും സീറോ ആണ് സർഫസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫീൽഡിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന് പിന്നീട് അത് ഈ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ക്ലിയർ ആയില്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളോ സ്ഫിയറിന്റെ ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീ സോറി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡും പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാലോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് നോക്കാം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതായത് മോഡേൺ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഇന്നും നട്ടൽ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ആര് നമ്മുടെ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇസ് റിഗാർഡിങ് ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോ ഇസ് അബൌട്ട് ഏരിയ ആൻഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് യെസ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആണ് എലിപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യെസ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പോളാർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും സൈഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് വിത്ത് ദി സൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോസൈ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് അതായത് നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സെൻറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനൊരു ഫോക്കസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എലിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ യെസ് അതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിലായിരിക്കും ആരിരിക്കുന്നത് സൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോസയുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിലായിരിക്കും സൺ ഇരിക്കുന്നത് യെസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫോക്കോ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിലായിരിക്കും സൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഏത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് വിത്ത് സൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി വൺ ഓഫ് ദി സെൻ ഫോസ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ഓക്കെ ഈ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു നൂലെടുത്തു ആ നൂലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചോക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും സ്ഫിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഒരു ചോക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് നൂലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക നമ്മുടെ ചോക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഫിയർ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഷേപ്പിന് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിന് രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഓക്കെ എ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് സേ പി ക്യു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസ് എന്താണ് പി ക്യു ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് ആണ് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസ് ഓക്കെ മേജർ ആക്സിസ് ആ നീളം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പി ക്യു അതാണ് മൈനർ ആക്സിസ് ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് സോ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 എയിലെത്തി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തി ആ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ സൂര്യനും ആ പോയിന്റും അതായത് പ്ലാനറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ആർ വൺ ഓക്കെ അതായത് സൂര്യനും പ്ലാനറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിഹിലിയൻ ഓക്കെ സോ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളതിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പോയിന്റ് എയിൽ പ്ലാനറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെരിഹിലിയൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് റിവോൾവ് ചെയ്ത് റിവോൾവ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി ബിയിലെത്തി ഓക്കെ ബി എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യെസ് നമ്മുടെ സണ്ണുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ആർ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളതാണ് ആർ വൺ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോഗി അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഹിലിയൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ഇത് പെരിഹിലിയൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് സണ്ണുമായിട്ട് പ്ലാനറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ആർ വൺ പെരിഹിലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്ഹിലിയൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എലിപ്സ് കിട്ടി ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മേജർ ആക്സസ് ഈ മേജർ ആക്സസിന് അതിന്റെ ഫുൾ ഡയാമീറ്റർ അതായത് എ ടു ബി ലെങ്ത് എ ടു ബി ലെങ്ത് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടു എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയുടെ സെന്റർ ഓക്കെ സെന്ററിൽ നിന്നും എയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഒ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇനി ഒ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കാരണം എ ബിയുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആണ് ഒ ടോട്ടൽ ഇതുള്ളത് ടു എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും എയും ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനർ ആക്സിസിന് അതായത് പി ടു ക്യു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെമി മേജർ ആക്സസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് എ തൊട്ട് ഒ വരെയുള്ള പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെമി മേജർ ആക്സസ് ഈ സെമി മേജർ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടെ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്മാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മേജർ ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ സെമി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെലിബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഓരോ പോയിന്റ്സും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ആൻഡ് ഈ ഷേപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്
द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लानट ओके टू दि सण ओके अल अद सणे प्लानट ए सण अलगोलवे ओके आर्टी डेस इधर बी नेक्स्ट सी आर्टी डेस ओके फस्टी डेस मनस इत्र कवर नेक्स्टी डेस इत्र कवर इन वीडी डेस कंसीडर वीडूमरिया कवर या नोकियल अत्रो डिवेल पर्टिकुलाक्वल टाइम इंटरवल अलगल समय नोक आ समय कवर एक्वल ओके सो अल डेलट ए डिवेड बै डेलट टी विच ईक्वल टू कॉन्स्टान पटो ओके सो इवे ना लो ऑफ एरिया लो ऑफ एरिया डेलट ए डिवेड बै डेलट वेलोसीटी डेलटी डिस्प्लेमेंट ओके डेलट टी टाइम डिस्प्लेमेंट डेलट एस अट्ठ ईक्वल टू वेलोसीटी अगर आलट एस नमक डेलट एस विच ईक्वल टू वि इंटू डेलट टी ओके वि इंटू डेलट टी आवे डेलट एस अलग एच ए मार्क वर वि इंटू डेलट टी आमुके एरिया ओके हाफ बी एच ओके इवड़ा हाफ बी बी एंड सण प्लानोट डिस्टेंस बेस आर्मस अगर आर्टू एच नाम ऑलरेडी पर डिस्प्लेमेंट दैट ईक्वल टू वि डेलट टी ओके सो नमुक कई नाम ए डिवेड बै 
എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്യുവാണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടീം ഡെൽറ്റ ടീം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ആർ വി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എം വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ എം വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് വൺ ബൈ ടു ആർ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എം അല്ലെങ്കിൽ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എം എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടി എം വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് വെക്ടർ ആണ് അതും മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് എ ആർ ക്രോസ് പി ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് എസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എന്ന് വരും എങ്ങനെയാ വന്നത് ആർ ക്രോസ് പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അത് നമുക്ക് അറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ ബൈ എം ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സണ്ണിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യെസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു യെസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈവൺ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ സണ്ണിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ എർത്ത് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഐ സപ്പോസ് അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ഓരോ ദിവസം സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ടോർക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്സിലറേഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടും സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ഓക്കെ ആർ ക്രോസ് പി ആണ് നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സുകളിൽ ഓക്കെ അവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാഫ് എൽ എം ഓക്കെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ എം മാസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് അത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വരും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇനി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരെയാണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ
ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആറ് ദ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റി ഈ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഇവിടുത്തെ ആർ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി യെസ് ആർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി ദാറ്റ് ഇസ് എം വി ആർ ആണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വരുന്നത് അവിടെ ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ ഓക്കെ സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണല്ലോ അതായത് എം വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് അതും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് വി ആർ ആണ് ഓക്കെ വിയും വെലോസിറ്റി പൊസിഷനും ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സിലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എമ്മും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദെൻ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വിയും ആറും ഇൻവേഴ്സിലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻവേഴ്സിലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത് കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും വെലോസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ സോ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മളിതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് കുറവാണ് ആറ് കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയും ഇവിടെ ആറ് കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും സോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും യെസ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഏരിയ ബൈ ടൈം ആണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടോസ് പി ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ പി സൈൻ തീറ്റ ആർ പി സൈൻ തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ക്ക് നമ്മൾ എം വി കൊടുത്തു ദെൻ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സൈൻ നയൻറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വി ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ എം വി ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ എം വി ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിയും ആറും വാരി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സിലി ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഏരിയാസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സമയ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാനറ്റ്സ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ
ടൈം പിരീഡ് ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ടൈം പിരീഡ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് ദി സെമി മേജർ ആക്സസ് ക്യൂബ് ഓഫ് ദി സെമി മേജർ ആക്സസ് സെമി മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതാ ഈ സെൻട്രൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ യെസ് എ ക്യൂബ് ഓക്കെ എ ക്യൂബ് സെമി മേജർ ആക്സസ് ഇൻ ദ ക്യൂബ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ടൈം പീരീഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി മേജർ ആക്സസിൻ്റെ ക്യൂബിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് നമുക്ക് മാറ്റാം ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെമി മേജർ ആക്സസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ അല്ലെങ്കിൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മേജർ ആക്സസിനെയും സെമി മേജർ ആക്സസിനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പല ബുക്കുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ടു ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് സെമി മേജർ ആക്സസ് ആണ് സെമി മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നിന്നും മേജർ ആക്സസിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും യെസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ക്യൂബ് ക്ലിയർ അല്ലേ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് അതായത് ഈ ഒരു സെമി മേജർ ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിനി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ എ റേഡിയസ് ആയി വരുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സെമി മേജർ ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എ റേഡിയസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ എലിബ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പ് മാറ്റി സ്ഫിയർ എന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ആക്കി അവിടെ നമുക്കറിയാം എ ആണ് റേഡിയസ് വരുന്നത് സോ ഒരു ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ എന്തിന് എന്തോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണ്ടേ ഓക്കെ ഒരു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ജി എം എം ബൈ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം എത്രയാണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഓക്കെ ആറിന് പകരം ഇവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എ ആണ് സോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ എമ്മും ഇ എമ്മും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ ഇ എയും ഈ സ്ക്വയറും പോയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉള്ളത് എന്താണ് ജി എം ബൈ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ജി എം ബൈ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ടു പൈ ഇവിടെ റേഡിയസ് എ ആണ് ടു പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷന് പ്ലാനറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടി ടൈം പിരീഡ് ഓക്കെ സോ വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ടു പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം സോ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ ടി സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് കാരണം എന്താണ് ഈ എ മേളിലോട്ട് പോകും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ഓക്കെ സോ നമ
ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ ഒരു അബ്ജക്റ്റിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജി എം എഫ് ആണ് ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇൻ ടു എ ക്യൂബ് ആണ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പം ലോ കെ പ്ലസ് തേർഡ് ലോയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് ഓർബിറ്റിംഗ് ദി എർത്ത് ഇൻ എ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇറ്റ്സ് പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ വാരീസ് ആസ് സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചുള്ളൂ ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ക്യൂബ് ഇവിടെ എ ക്യൂബ് അവർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഹെൻസ് ആൻസർ എത്രയാണ് ആർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ സി ക്ലിയർ അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പ്ലാനറ്റ് ദാറ്റ് വെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ദി സൺ ട്വൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ദി എർത്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റൽ സൈസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എർത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് അറിയാലോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇയർ ഓക്കെ വൺ ഇയർ ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ യു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ഇനി എർത്തിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് യെസ് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ഇ ഇൻറ്റു സോറി ടി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അതായത് എർത്തിനെ എർത്ത് ഒരു വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സണ്ണിന് ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റി വരും ഓക്കെ അതായത് എർത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കറങ്ങുന്നതിന് കറങ്ങുന്ന അതേ സമയം കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു റെവല്യൂഷനുള്ള സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടി ഇ ബൈ ടു ഓക്കെ ടി പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ സൈസ് ആണ് അതായത് ആർ പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ പിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ അതായത് ടി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ക്യൂബ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോറി ടി സ്ക്വയർ സോ ടി വൺ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം യെസ് a a1 by a2 all raised to 3 okay so angane aanundengil a1 by a2 t1 by t2 ibada t1 nu parayum nammal edukkunnathu earth inde time period aanu divided by t2 t2 nu parannattundengil yes nammade planet inde time period aanu which is equal to idinde radius okay adayathu re divided by ഇതിനെ നമുക്ക് അറിയില്ല ആർ പി ഓക്കെ ഇൻ ടു ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെയുള്ള സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റി അതായത് ടി വൺ ബൈ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ടി ഇ ടി ഇ നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി ഇ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ടി ഇ നമുക്കറിയാം ടി ഇ ബൈ ടു ആണ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to ആറി നമുക്ക് അറിയാം വൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി വിച്ച് ഇസ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇതും ഇതിവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ ഈ
ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ടൈംസ് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് പകരം വൺ ഇയർ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വണ്ണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ടി ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് യെസ് ഈ വാല്യൂ അതായത് ഇത് ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയസും കുറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ദൻ എം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ ഇത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് വന്നത് ക്ലിയർ തെറ്റിക്കരുത് പലരും എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ല കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് കെപ്ലർ സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അവിടെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോ ഓഫ് ഏരിയ ലോ ഓഫ് ഏരിയ എന്തായിരുന്നു യെസ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സെമി മേജർ ആക്സിന്റെ ക്യൂബ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷന്റെ സ്ക്വയർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ വെക്ടർ പ്ലസ് എഫ് ടു വെക്ടർ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ വെക്ടർ പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് പെർ മാസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കെ ജി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫോമുലാസ് നോക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് യെസ് ഇനി നീറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് യെസ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് സിക്സ് ആർ ഇ ഓക്കെ സിക്സ് ആർ ഇ ആർ ഇ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഫ്രം സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ആറ് ഇരട്ടി ഓക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് അനദർ സാറ്റലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ടി വണ്ണെന്നും ഇവിടെ എച്ച് വണ്ണെന്നും കൊടുക്കാം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് അനദർ സാറ്റലൈറ്റ് whose height is okay h2 which is equal to 2.5 re from the surface okay idana kandu pidikkanadu very simple alle adha idu ivada namukku ariyam time period rendu idinde thannittunde h thannittunde angane aanundengil total nammal ee parayna r r nu parayittengil central ninnum aa point lotulla distance alle angane aanengil r1 namukku engane ezhudam yes radius of earth plus height okay that means ഇവിടത്തെ വരാം സെവൻ ആർ ഇ എന്ന് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ടു ആർ ടു വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യെസ് റേഡിയസിന്റെ സോറി എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ ഇ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 
clear all raised to 3 by 2 okay so ivada nammal cancel cheyanulladakke cancel edu then pinna namukku kittum 24 into 3.5 divided by 7 okay 3.5 all raised to 2 by 3 which is equal to etrayana varunathu yes t2 so solve edu kalimba namukku kittum that is 6 root 2 h ennu namukku kittum clear alle yes we will the next question. Okay. Now, we will the kinetic energy. Kinetic energy is the kinetic energy. Yes. That's the kinetic energy of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions A, B, C. Okay. A is the point. B is Sorry. B is B is the C is the K A K B K C इदाना अवड़त्त respective kinetic energies A C is the major axis and S B is the A, A C एन्नु परहिंदद major axis आण S B एन्नु परहिंदद perpendicular to E major axis आण S sun इन्द position आण नमले एक ओड़त्त टोलद okay अगने आण नंडेंगेल kinetic energies इन्द एंगेने आण चरदल इन्नु वलदिलो ओट v is proportional to 1 by r okay that is the sun nil ninnum nammala parayna ee point gallotulla distance aanu r angane aanu nendengil v proportional to 1 by r then nammal nokkuvaanengil ivada nokkittanengil namukku ariyalo sa aanu ettum short distance okay ettum short distance perpendicular distance ivada undengil polum ettum cheriya distance eppra varunathu yes semi major axis il Sorry, that is major axis. There is a point. The sun is added to the point. A is the point. That is the velocity. R is the velocity. Then the velocity is the velocity. A is the velocity. Then next is B. B is definitely the distance. That is the velocity. And perpendicular distance is the same. E is the same. S is the same. The distance is the same. अगर आने नमक ऐंगे नहीं था V A V B V C ओके अपन में चौं गुड़ाले काइनेटिक एनर्जी आर आर करेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर सो V गुड़ी टंडे गिल काइनेटिक एनर्जी इन गुड़ो अगर आने नंदे गिल V ए चौं गुड़ाले लोल दे A आने अगर आने गिल ये स नमक करेंगे काइनेटिक एन the angular momentum of the planet about the sun remains conserved. We have already said the point. The point is that we have to say V is proportional to 1 by R. So then we will get the same. Yes. K A on H on the K B then K C. Clear? That's what we have to say. This question is the question. Next one is. Kepler's third law states that surface, sorry, square of period of revolution, T, of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance, R. Okay, T square which is proportional to R cube. Ivada ekki varam R anu thandhattu oladhu. Between sun and planet, that is T square which is equal to KR cube. K is the constant, namulu paranyu. If the masses of sun and planet are m and m, okay, mass of sun, okay, mass of sun and the varayin the capital M maana, then next is planet, mass of planet, that is the small letter M maana. Angane aana the dengil, Newton's third law of gravitation, third law, Newton's law of gravitation force of attraction between them is F is equal to G M M divided by R square. Here G is the gravitational constant. The relation between G and K. Okay. Now we will see what we have already said. That is either G M M by R square. Which is equal to m v square by r. Okay. That is why this is a circular shape. We have to provide the center petal force. We have to provide the center petal force. We have to provide the gravitational force. We have to say m v square by r. 
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടുത്തെ ആറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി വിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈം പീരീഡ് ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടി കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ജി എം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പം ജി എം കെ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് യെസ് ജി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജി എം കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിലും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സംറൈസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെസ് നമ്മളെ ഭൂമിയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മാസും വെയ്റ്റും ഓക്കെ മാസും വെയ്റ്റും സെയിം ആണോ അല്ല മാസ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെയ്റ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് മാസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ യെസ് അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എമ്മും എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഒബ്ജെക്ട് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മാസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതിന് വെക്ടർ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ വെക്ടർ ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് യെസ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണോ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓക്കെ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യെസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഓക്കെ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇസ് ലൈക്ക് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഫോസയുണ്ട് സോ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലായിരിക്കും സണ്ണിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് യെസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കൃത്യമായൊരു ടൈം ഇൻറ്റർവല് ആ സെയിം ടൈം ഇൻറ്റർവല് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവല് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ദെൻ തേർഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് തേർഡ് ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല തേർഡ് ലോ വിച്ച് ഇസ് 
മറക്കരുത് സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബോർഡിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യെസ് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളിതാ ഇത്രയും ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ